తప్పకుండా ఆడబిడ్డల మీద ఏదన్నా హింస జరుగుతూ ఉంటే వచ్చి రిపోర్ట్ చేయండి మీరు రిజల్ట్ చూస్తారు మీకు ఎటువంటి భయం లేకుండా మా పోలీస్ శాఖ మొత్తం కూడా మీకు అండగా ఉంటుందనేటటువంటి విశ్వాసాన్ని కల్పిస్తూ ఉన్నాం అందుకోసమే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో అనేక రకమైనటువంటి నేరాలతో పోలీసులు పొద్దునుండి సాయంత్రం వరకు సతమతం అవుతూ ఉంటారు అందులో భాగంగా మహిళల పట్ల జరిగేటటువంటి నేరాలని మరి వారు శ్రద్ధ పెట్టాల్సినటువంటి సందర్భం వస్తే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విభాగం ఉంటే ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఆ కేసులన్నీ కూడా మరి ఫోకస్ అవుతాయి మనందరికీ తెలుసు ఏ ఆడబిడ్డ మీద అన్న అఘాయిత్యం జరిగినా నేరం జరిగినా ఆ దోషులకు తొందరగా శిక్ష పడితే ఇంకా ఆ నేరాలు జరగడం అనేటటువంటి సంఖ్య తగ్గిపోతుంది ప్రతి ఒక్కరం కూడా అదే డిమాండ్ చేస్తాం ఇవాళ ఆ టైం తగ్గాలి తొందరగా శిక్ష పడాలంటే ఒక సపరేట్ వింగ్ సపరేట్ విభాగం పోలీస్ శాఖలో ఉండాలనేటటువంటి విధానపరమైన నిర్ణయం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొని సపరేట్గా నేను ఇందాక చెప్పినట్టు విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకోవడంతో పాటు బడ్జెట్ అలొకేట్ చేయడం అలొకేట్ చేసినటువంటి బడ్జెట్ని ఖర్చు పెట్టి ఇవాళ రెండున్నర మూడు కోట్లతో హైదరాబాద్ నగరం నడిబొడ్డున ఒక బిల్డింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం అంతేకాకుండా అన్ని జిల్లాలలో కూడా మరి విమెన్ సేఫ్టీకి సంబంధించి యాక్టివిటీస్ ప్రారంభించడం వారికి సంబంధించి సపరేట్గా పోస్టులు శాంక్షన్ చేయడం అంటే టాప్ టు బాటమ్ పాలసీ తీసుకోవడం కాదు అది ఆచరణలోకి వచ్చేంత వరకు కూడా మా ప్రభుత్వం ప్రతి అడుగులో కూడా పోలీస్ శాఖ నడిపించి ప్రజలకు ఆడబిడ్డలకు మరీ ముఖ్యంగా భద్రత కల్పించే విషయంలో ముందడుగేస్తూ ఉన్నాం ఈ విషయాన్ని దయచేసి హైదరాబాద్లోనే కాదు అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి మా ఆడబిడ్డలు కూడా గమనించుకోవాలి మీకు ఎప్పుడు ఏ ఇబ్బంది అయినా వన్ జీరో జీరో వంద నంబర్కి ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా పోలీస్ శాఖ స్పందిస్తుంది అంతేకాదు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పంపిన ఫేస్బుక్లో కంప్లైంట్ పంపినా కూడా మరి స్పందించేటటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది ప్రత్యేకించి మహిళా విద్యార్థినులకు స్టూడెంట్స్ అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్పేది ఏంటంటే మనము హాకై అనేటటువంటి ఒక యాప్ను కూడా రూపొందించడం జరిగింది ఆ యాప్ని దయచేసి మీ మీ ఫోన్లలో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి చేసుకొని దాని ద్వారా పెద్ద ఎత్తున పోలీస్ శాఖతో మీరు అనుసంధానం కావచ్చు మీరు కూడా పోలీసింగ్ వ్యవహారంలో సహాయం చేయొచ్చు కమ్యూనిటీ పోలీస్గా మనందరం కూడా ఒక అడుగు ముందుకేస్తేనే రేపటి నాడు నేరాలు జరగకుండా ఉంటాయి కాబట్టి మన ఆడబిడ్డలైనా మగపిల్లలైనా దయచేసి హాకైని డౌన్లోడ్ చేసుకొని పోలీస్తో పాటు అడుగులు అడుగు వేస్తూ తెలంగాణను ఒక సేఫ్ తెలంగాణగా హైదరాబాద్ను ఒక సేఫ్ సిటీగా చేయడంలో మనందరి భాగస్వామ్యం కూడా ఉండాలి మనందరి పార్టిసిపేషన్ కూడా ఉండాలి అప్పుడే మరి మొత్తం తెలంగాణ ఇప్పుడు ఎట్లా అయితే అన్ని రంగాల్లో నంబర్ వన్గా ఉన్నదో ఇందాక అంజని కుమార్ గారు చెప్పినట్టు ఇప్పటికే సేఫెస్ట్ సిటీగా చాలా సార్లు మనం రావడం జరిగింది కానీ సేఫ్ స్టేట్గా రేపటి నాడు ఎదగాలంటే ఈ సపరేట్ వింగ్ ఇవ్వాలి ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకున్నామో మంచి రోజున ప్రారంభం చేసుకున్నామో మరి ఈ వింగ్ సక్సెస్ మీద ఆధారపడి అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా మనల్ని ఫాలో అవుతాయి కాబట్టి మరి ఈ వింగ్ సక్సెస్ కోసం ప్రజలుగా మనం పోలీసులుగా వారు ప్రభుత్వ పరంగా అందరం కూడా సహకారం అందించి ముందుకు వెళ్దాం భద్రమైన తెలంగాణను రూపొందించుకుందామని అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ మళ్ళీ ఒకసారి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఈ మొత్తం ఆపరేషన్ ఈ మొత్తం విభాగాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా నడిపించడంలో సిఎస్ఆర్ కూడా మనకు ఎక్కువ కావాల్సి ఉంటుంది కార్పొరేట్స్ నుంచి సహకారం కూడా ఎక్కువ కావాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే కాదు ప్రతి జిల్లాలో భరోసా అనే సెంటర్స్ పెట్టాలనేటటువంటి ఒక ఆలోచన ప్రభుత్వంకు ఉన్నది ఆ భరోసా సెంటర్ని నడిపించడానికి ప్రజల నుండి వివిధ కంపెనీల నుండి కార్పొరేట్స్ నుండి భాగస్వామ్యం తీసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం నాకు తెలుసు చాలా జిల్లాల్లో మమ్మల్ని అడుగుతారు మహిళల కోసం ఏమన్నా చేయాలంటే మేము డొనేట్ చేస్తాం మేడం అని చెప్పి అడుగుతారు ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలందరికీ మరి మంచి అవకాశం పోలీస్ శాఖ చేసేటటువంటి భరోసా సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి విరివిగా మీరు డొనేషన్స్ ఇచ్చి మరి ఆ భరోసా సెంటర్లు బాగా నడిపేటట్టు చేస్తే ఏదన్నా డిస్ట్రెస్లో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలు ఏదన్నా అఘాయిత్యం జరిగినటువంటి అమ్మాయిలు వారు ఆ సెంటర్కి వస్తే వారికి ఒక మంచి రక్షణ కల్పించేటటువంటి ఆస్కారం మనకు ఉంటుంది ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో కూడా ఈ సెంటర్స్ ఏర్పాటు జరుగుతాయి కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా మరి ఈ సెంటర్స్ బాగా నడవడంలో మన ఆడబిడ్డల్ని కాపాడుకోవడంలో తమ వంతు పాత్ర పోషించవలసిందిగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం రోజు మీ అందరికీ కూడా పిలుపునిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ జై తెలంగాణ